Non, non, c'est un leur effet, hein. Là, on commence à le... On commence à le... On commence à le... Bueno, vamos a estar en una nueva bitácora de Pictopia. El ocio, el ocio, acá me encuentro con mucho ocio, no con ocio, sino que estoy a cargo del convento y ando con mis aparatos porque nunca se sabe y a veces espero los momentos de ocio para poder eh, improvisar algo. Estaba leyendo un... Bueno, estaba leyendo una historia que me... Oh, una historia que me llamó mucho la atención que... bueno, es un creepypasta que yo no tengo la... la facilidad para contarlo pero me gustó mucho, es antiguo, sí que es una especie de frase que está asociada a un... Bueno, a un tipo de... a un sentido de creepypasta que... ustedes saben que son historias que se escriben, se escriben de manera muy... muy pobre o muy divertida, pero tienen un vuelco, un vuelco, y eso me llama la atención, serían como micro cuentos, pero este me, me gustó mucho. Y sobre todo me gusta, sobre todo me gusta por el vuelco que tiene, obvio. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce, y voy a tratar de de leerlo, mi voz es fome, pero vamos a tratar de, de leerlo en comillas se encuentran dos personas en... se encuentran dos personas en, bueno, en, la, en la casa de, o el departamento de una de ellas están apuntan, están conversando a punto de de embriagarse siguen hablando y con la inhibición o con la falta o con la pérdida de la inhibición que entrega el alcohol empiezan a tener una especie de encuentro sexual tienen este encuentro sexual no lo voy a describir no sé quién empezó no sé quién se abalanzó sobre quién, no sé si uno se acercó, no sé si ambos se acercaron al mismo tiempo, no sé si ella dio el primer paso, no sé si él, no tengo la menor idea. Y en el en la brutalidad, en la pérdida de conciencia, en lo nebuloso de de la excitación mientras estaban, porque estaban solos suena el teléfono suena el teléfono de repente no sé si a ustedes les ha pasado, pero ocurre que muchas veces estamos o hay gente que está de manera oculta en el hogar o en el hogar de la pareja y si no se no han interrumpido interrumpe el teléfono el teléfono suele interrumpir el sujeto se retira el sujeto se aparta y coge el teléfono Coge el teléfono y una voz le dice... ¿Qué estás haciendo con mi hija? El sujeto cuelga y... Y ella le pregunta quién es. Y él le dice, llama a tu padre. 
él dice que, que ¿qué estoy haciendo contigo? y ella le contesta mi papá está muerto entonces ¿quién está al teléfono? esto surgió en el 2008 esto quién está al teléfono se hizo como una frase muy muy conocida se discutió en los foros y todo lo que me gusta de la historia es el vuelco es un vuelco casi terrorífico diría yo pero no lo encuentro terrorífico y también hay una narración que está en inglés que la voy a poner que es más interesante pero me recuerda otra historia que Borges recopiló Jorge Luis Borges recopiló con Luis Casares que la leería, no tengo el libro acá y que parte de lo mismo pues están dos personas encerradas están dos personas en una habitación y se quedan encerradas una habitación pequeña se quedan encerradas y se miran el sujeto le dice porque está con una mujer el sujeto le dice a ella bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora acá encerrado? Y ella le contesta ¿Quién está encerrado? Mientras atravesaba la pared No sé si lo cuento muy bien, pero... Me gusta el interior de esto Ha sido una bitácora de Victoria So, you're with your honey And you're making out when the phone rings You answer it, and the voices. What are you doing with my daughter? You tell your girl, and she says, My dad is dead. Then who wants phone?